അമ്മൂൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ട ചേർത്ത കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പൊറോട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ ആവ സഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് കൊത്ത് പൊറോട്ട കിട്ടും അത്രയും ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കൈകൊണ്ട് പിച്ചി എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ അഞ്ച് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ഇതുപോലെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരല്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീടാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നാല് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എരിവുള്ളത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ ചുവന്ന മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതിയാകും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പൊടി വർഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നാല് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുന്നേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പൊറോട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഈ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നൂറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ മസാലയുമായി പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും മസാല വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം സമയമെടുത്ത് ചെറിയ ചെറു അപ്പോഴത്തേക്ക് തീ സിമ്മിലിടണം കേട്ടോ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ചെറുത നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നന്നായി മസാല ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൊട്ട മുട്ട വേണമെന്ന് അതനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പത്ത് പൊറോട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഏകദേശം ഞാൻ എട്ട് പൊറ മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊറോട്ടയുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഒരു മുട്ട എന്നുള്ള കണക്കായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് പൊറോട്ടയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം മുട്ടയിൽ പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരണം ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം മുട്ട നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയം ഞാൻ ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം മല്ലിയില കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവറെല്ലാം മുട്ടയും എല്ലാത്തിലേക്കും നന്നായി പിടിച്ചു വരും ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കി പൊരിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 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 എടുക്കണം കേട്ടോ കൈവിട നന്നായിട്ട് ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് കൊത്തി കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പൊറോട്ട തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് മുട്ട ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി തന്ന